مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي الكرام سيارتنا لهذا اليوم هي بي ام دبليو الفئه الرابعه كوبي بصراحه تصميم جديد كليا كما تمتعنا شركه بي ام دبليو بتصاميم قويه وشبابيه سوف نتكلم على هذه السياره سوف نتطرق لثمن السياره وما تحتوي السياره بصراحه بكل شيء <تصفيق> لنبدا هل ما اقوم بقياده هذه السياره لحد الان ولكن من خلال تجربتي مع الطرازات السابقه ذات الاربع ابواب فان الشاحن الثربيني المدمج في طراز الام 4 40 اي سيكون خيار للمتحمسين اصحاب السرعه وصوت المحركات تاتي ام 4 40 اي بشكل قياسي مع دفع الرباعي اكس دريف لسبب واحد وهو مجهز ايضا بعجلات الام الرياضيه الفريده ذات المقياس 18 بوصه مع اطار اطارات مسطحه ونظام تعليق ام سبور وجناح خلفي ولوحه قياده مغلفه بجلد صناعي واكثر نموذج قابل للتحويل في طريقه بلا شك ولكن بي ام دبليو اصدرت في الوقت الحالي فقط معلومات التسعير ومحتوى المميزات للكوبي الصلبة دعونا نستكشف محرك السيارة وناقل الحركة والأداء سيتوفر نفس المحركين اللذين يحققان السرعة الفائقة في السلسلة الثالثة وفي السلسلة الرابعة سيتم تزويد الطرازات المعينة 40 40 430 اي بمحرك توربيني بقوة 255 حصانا سعة 2 لتر رباعي الأسطوانات تمكن السيارة الدفع الرباعي 330 اي سيدان بسرعة بسرعة تسارع 5.2 ثانية من الصفر إلى المئة ام 4 40 اي من خلال شاحن توربيني بسعة 3 لتر حريري وناعم بطبيعة الحال كما تعودنا شركة بي ام دبليو يكتسب مساعدة من نظام هاجين بقوة 48 فولت لإنتاج 382 حصانا وهو جيد تسارع السيارة 3.8 ثانية من الصفر إلى 60 ميل في الساعة وهنا أقصد سيارة إم 340 إي كشفت قيادة القيصة القصيرة لنماذج الأولية من السلسلة الرابعة في ميونخ عن تجربة قيادة رياضية للغاية بفضل تعليق المعتاد ومعايرة التوجيه الأكثر قوة ومصر خلفي أوسع ومركز ثقل أقل نحن نتطلع إلى تتبع السلسلة الرابعة بعد أن تم الكشف عنها رسميا لنرى كيف تتصدى لمنافس لمنافساتها الرئيسية مثل أودي أ5 و A5 وكوبي مرسيدس سي كلاس وانفينيتي كي ستون سوف نتكلم على داخل السيارة قد يلاحظ المتسوقون اختلافا كبيرا بين كابينة السلسلة الرابعة والسلسلة الثالثة إلا إذا كانوا في المقعد الخلفي يبدو أن تصميم لوحات العدادات والمواد الداخلية وعناصر التحكم الأساسية مطابقة مع السلسلة الثالثة ذات الأبواب الثلاثة على الرغم من أننا لاحظنا أن خط السقف السفلي في السلسلة الرابعة يعطيها إحساسا أقل اتساعا مساحة صندوق السيارة أقل سخاء هنا مما هي عليه في السلسلة الثالثة خاصة في الطراز القابل للتحكم تأتي سلسلة الرابعة 2021 بنفس شاشات المعلومات والترفيه اختيارية مقاس 8.8 بوصة واختيارية 10.3 بوصة مثل سيارة السيدان من الفئة الثالثة تعمل كلا الشاشتين بأحدث إصدار من برنامج المعلومات والترفيه اي ذيف 7 من بي ام دبليو والذي يقترن بواجهة بديهية مع وحدة التحكم في عجلة التحكم مثبتة على وحدة التحكم لاستخدام السيل أثناء القيادة 
يمكن أولئك الذين يفضلون التفاعل مع الشاشة مباشرة مباشرة القيام بها لأن كلاهما شاشة عمل باللمس ستكون كل من أبل كار بلاي وأندرويد أوتو والملاحة داخل السيارة قياسية في حين أن شاشة القياس الرقمية مقاس 12.3 بوصة وشبكات الوي فاي مدمجة ولوحة تحل الهواتف الذكية ستكون جميعها إضافات اختيارية مزايا السلامة ومساعدة السائق نظرا لكونها جديدة تماما لم يتم اختبار تحطم السلسلة السلسلة الرابعة 2021 من قبل من طرف الإدارة الوطنية للسلامة تقدم بي ام دبليو مجموعة من ميزات مساعدة السائق بشكل قياسي مع مميزات أكثر تقدما متاحة كخيارات تشمل مميزات السلامة الرئيسية مما يلي كبح الطوارئ الآلي القياسي مع الكشف عن المشاة تحضير قياسي لمغادرة الممر بمساعدة الممر بنفسه يتوقف النظام في تثبيت السرعة التكيفي مع وضع قيادة شبه مستقل سنتكلم عن تغطية الضمان والصيانة السيارة للمقارنة بمنافسين مثل كاديلاك اس تي 5 او جينيسيس جي 70 فان عروض الضمان القياسية من بي ام دبليو الفئة الرابعة تعتبر اساسية الى حد ما بي ام دبليو تعود عن ذلك بخطة صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات في حين ان كادي تقدم فقط زيارة واحدة مجانية الضمان المحدود يغطي اربع سنوات او خمسون الف ميل يغطي ضمان نظام نقل الحركة اربع سنوات او خمسون الف ميل تتم صيانة السيارة مجانية لمدة ثلاثة سنوات او ستة وثلاثون الف ميل ثمن ثمن السيارة بي ام دبليو الفئة الرابعة هو أقصد هنا الفئة الرابعة لأن الفئة الرابعة مقسمة على أربعة أجزاء هناك 430 إي كوبي ثمنها هو 46 ألف دولار فاصلة 595 وهناك 430 إي قابلة للتحويل يعني يمكن إضافة أشياء أخرى مثل ثبات السيارة أو زيادة في محرك السيارة قوة الحصانية أو وما يلي ذلك ثمنها هو خمسة وخمسون ألف دولار أمريكي تقديريا لأن لا أؤكد هنا خصوصا في في السيارة القابلة للتحويل أربعمية وثلاثون إي أما الإم فور يعني سيارة بي إم دبليو إم فور أربعون إي كوبي ثمنها تسعة وخمسون فاصل أربعمية وخمسة وتسعون دولارا أما الإم فور أربعون إي المكشوفة فثمنها تقديريان يصل الى خمسة و... الى خمسة وستون الف دولار امريكي هنا اصدقائي تنتهي حصتنا ومعلوماتنا على هذه السيارة نلتقي في الحلقة القادمة مع سيارة اخرى وتعاليق اخرى اشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله